Namaste and Hari Om everyone. A very warm welcome once again to today morning's session on the nature of Jiva and Ishwara according to Vedanta by Acharya Ganesh Ishwar Bhatt. We will start with a small invocation. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvina Vadhi Tamastuma Vid Vishavahai Om Shanti 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 uh, Pranam Sacharya Amorma Acharya Ganesh Ishwar Bhatt is the Associate Professor in Advaita Vedanta, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Rajiv Gandhi Campus, Shringeri. He had his Krishna Yajurveda Adhyayana at Swarnavali Mutt. After studying Advaita Vedanta under His Holiness, Sri Ganga Dharendra Saraswati Swamiji, he has qualified in the title Examination Vidwan from Karnataka Sanskrit University and MA in Sanskrit from the Karnataka State Open University, Mysore. He received Vidya Varidhi, a PhD degree from the Rashtriya Sanskrit Vidya Pitha Tirupati for the thesis, namely a critical study of Advaita philosophy in Vishnu Purana on the basis of Sri Dharia commentary. He completed his Shiksha Shastri B. Ed. in Rajiv Gandhi Campus, Shringeri. He has edited seven books and has written several research articles in Sanskrit and Kannada language. He has delivered lectures in several religious programs and participated in many Vakyartha Sabhas and Kavi Goshtis in different parts of the country. Over to you, Acharya. Shruti Smriti Purana Nam, Alayam Karunalayam, Namami Bhagavat Pada Shankaram Luka Shankaram, Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam, Sutra Basha Krato Vandi, Bhavantu Puna Puna. Dakshinam Naya Shangiri Sharada Pita Dishwaranam, Jagat Guru Nam, Shri Shri Bharati Dirtha Mahaswami Nam, Tata. Tat Karakamala Sanjata Nam, Jagad Guru Nam, Shri Shri Vidhishekara Bharati, Mahaswami Nancha, Charanakamala Yoho, Sashtanga Pranama Nivedayam. Ai Manyaha Vedanta Artha Jignasavaha Vidvamsaha Vividishtavaha Asya Shaikshika Mahot Savasya Advaita Academy Dwara Ayojitasya Shankara Jayanti Upalakshya Vaishvika Mahot Savasya Upantima Divase Vayam Smaha Asming Dine Maya Jiveshwara Swarupam Ityasmin Vishaye Kechana Bindavaha Prastuyante Prathamataha Imao do Padarthu Naikatra Shastri Shuyete Jeevaha Ishwaraha Iti Tatra Jeevaha Atma Purushaha Ityadi Namabihi Vyavapriyate Evum Ishwaraha Parameshwaraha Paramatma, Ityadi Namabhi, Ishwaraha, Vivahrataha. Prathamataha, Jeevaha, I am Jeevaha, Na Shastrena Pratipadya, Loke Prasidhatvat, Jeeva Kastidasti, Ityatra Na Vivadha, Bhagavad Padaihi, Sarvohi Atma Stitum Pratiti Na Nahamas Miti Yedina Atma Stitto Prasidhisyat 
सर्वो लोक नाहमस्मी प्रतीयात इत्युक्त अहम अस्मी सर्वेशामपि अनुभवस्य विद्यमानत्वा अहम अनुभव विषयतया कश्चन जीव अस्ति सर्वे अंगीकु स जीव इत्यत्र वादिना परस्पर विप्रतिपत्ति दृश्य है सह देह वा देहातरी वा देहातरी कि चेतन अचेतन ब्रह्म भिन्न ब्रह्मा भिन्न सविशेष निर्विशेष एवं रीत्या वादा प्रसर किंतु जीव कश्चिदस्ति अत एव अथा तो ब्रह्म जिज्ञास सूत्रावसरे भाष्यकारुक्त केनचिद्रूपेण जीव लोके प्रसिद्ध एव किंतर्हि इदानीं अथा तो ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास्य वर्तते यजिद जीवस्य ब्रह्मात्मत्वरूपं तल्लोके अप्रसिद्ध तच्च शास्त्रेण बोधनीय अयमात्मा ब्रह्म ईश्वर ईश्वर सर्वादी दर्शनशास्त्र यद्यपि नांगीकृत किंतु आस्तिदर्शनु क्वचिदीश्वर निरूपण दृश्य है ईश्वर कश्चिदस्ति अपंच से स्रष्टा मनवाना केचन वादिन अनुमानेन ईश्वर साधय प्रवर्तन्ते यथा यत्किंचित कार्य वर्तते चेत तत्कार्य कर्ता विना न उत्पद्य है अतः सर्वस्यापि कार्यस्य स कर्तृकवा कश्चन अस्य प्रपंच रूपस्य कार्यस्य कर्ता वर्तते स एव ईश्वर केचन मनते स ईश्वर सविशेष बहूना वादिना मत ईश्वर निर्विशेष परमाथि तो केवल वेदातर्शने निरूप्यम विषय जीव कश्चिदस्ति चेदपि सह जीव सविशेष एव स कर्म करोति कर्ता भोक्ता च कर्म करोति तस्य कर्मण फलंच अनुभवति पुनः कर्म करोति पुनरे तत्कर्म फल रूपेण नूतन शरीर प्राप्नोति भोगंच अनुभवति इति जीवस्या सविशेष बहूना वादिना एवं ईश्वर से सविशेष अतः वेदातास्त्रे जीवेश्वरयो स्वेन रूपेण निर्णेतव्यमस्ति जीव कश्चिदस्ति वाईश्वर कश्चिदस्ति वा अयम विषय न अत्र प्रतिपादेश किंतु जीवश्वरयो वास्तव रूप कि चिंतनीय प्रस्थान त्र त्र जीवस्य स्वूप निरूपित वह पशा श्रुत विशिष्य कर्मकांडे उपनिषत्सु क्वचि कश्चि कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट संसारी जीव अस्ति शूय से गीतायाम जीव कश्चिवर्त स जीव नि अंगीकुवती आस्ता दाशनिका स जीव नि न जायते न म्रीयते इतम गीतायाम जीव से स्वूप प्रतिपादित अयमे जीव तत्पर्येण प्रतिपाद्य गीताया प्रथम षटके जीव से स्वूप द्वितीय ईश्वर से तृतीय तयोरभेद से निरूपण कृत प्रसिद्धमे अतः त्र विश्व दर्शन योगे वनत्र ईश्वर से स्वूप भी प्रदर्शित जीव से स्वूप प्रदर्शित तयोरक्यम तयोदशे अध्याय प्रतिपाद प्रतिपादित 
एवं श्रुतौ गीतायांच जीवेश्वरयो स्वरूपं प्रसिद्धं सूत्रकारेणापि नैकानि सूत्राणि जीवस्य स्वरूपम उद्दिश्य प्रणीतानि सन्ति तत्र कर्ता शास्त्रार्थवत्वात इति एकम अधिकरणं तस्मिन् अधिकरणे अस्ति कश्चित् जीवः स एव कर्ता कर्तृत्वं चेतनस्य जीवस्य सम्भवति न तु अचेतनायाः बुद्धेः इति तस्मिन् अधिकरणे निरूपितम् एवमेव नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्चदाभ्यः इत्येकम अधिकरणं वर्तते द्वितीयाध्याये तृतीयपादे तत्र जीवस्य उत्पत्तिः नास्ति जीवस्य उपाधिभूतं देहादिकम उत्पद्यते न तु जीवः इति निरूपितम् एवम ईश्वरोपि सूत्रकारेण बहुत्र अधिकरणेषु निरूपितः जन्माद्यस्य यतः एवं प्रकृतिष्ट प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात इत्यादिषु अधिकरणेषु सर्वज्ञ सर्वशक्त परमात्मा अस्य जगत स्रष्टा इत्युक्त इमौ जीवेश्वर यौ प्रागुक्त अनयो वास्तव रूपं किं इत्यपि श्रुतौ एवं गीतायां सूत्रे च त्रिष्वपि स्थानेषु निरूपितं श्रुतौ तु महावाक्येषु जीवेश्वरयो स्वरूपं किं इति निरूपितमेव अद्वितीयं निर्विशेषं सच्चिदानन्दस्वरूपं ब्रह्म इदमेव गीतायामपि ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमिष्णते इति त्रयोदशे अध्याये निर्विशेषं ब्रह्मस्वरूपं प्रदर्शितं सूत्रकारेण अथा तो ब्रह्मजिज्ञासा इत्युक्तौ मुमुक्षु जिज्ञास्यं ब्रह्म तत् अद्वितीयं निर्विशेषं ब्रह्म तस्यैव ब्रह्मण ज्ञानं मोक्षस्य साधनम् अतः उभयलिंगाधिकरणे न स्थानतोपि परस्योभयलिंगं सर्वत्र हि इत्यस्मिन् अधिकरणे किं ब्रह्म सविशेषं उत निर्विशेषं इति विचार्य सूत्रकारः ब्रह्म निर्विशेषमेव स्थानतः अर्थात् उपाधितः अपि तस्य सविशेषत्वं नायात् उपाधिवशात् वस्तुनः सविशेषत्वं प्रतीयते केवलं तावता सविशेषत्वमेव तस्मिन् नायात् इति निर्विशेषं ब्रह्म निरूपितं तथा च इमौ जीवेश्वरौ तथा च शुद्धचैतन्यं जीवः ईश्वरः एवं शुद्धचैतन्यं चेति शास्त्रे वयं नैकत्र पश्यामः जीव ईशो विशुद्धाचित जीवः ईश्वरः विशुद्धं चैतन्यं इयमेव प्रक्रिया चित्रैविध्य प्रक्रिया इत्युच्यते चित्चातुर्विध्य प्रक्रिया अपि अन्या वर्तते अनन्तरं पश्यामः तथा च जीवः ईश्वरः विशुद्ध चैतन्यं एतेषां मध्ये विशुद्धं चैतन्यं एकं पारमार्थिकं तदेव जीवः भवति तदेव ईश्वरोपि भवति जीवः ईश्वरः इमौ उभावपि कल्पितौ चैतन्यमेव एकं पारमार्थिकं इति अवश्यं वेदान्तशास्त्रे ज्ञातव्यः अर्थः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येन यदा जीवेश्वरयो ऐक्यं प्रतिपाद्यते तत्रापि विशुद्धं चैतन्यमेव प्रतिपाद्यं किन्तु तस्य अवगम अवगम अवगमस्य पूर्वं प्रथमतः लक्ष्यार्थयो ऐक्यमिति यदा वदामः लक्ष्यार्थप्रतीते प्राक् वाच्यार्थप्रतीतिर्भवति तत्र वाच्यार्थौ कौ तत् इति पदेन शक्त्या कः अर्थः उच्यते एवं त्वं पदेन कः अर्थः उच्यते शक्त्या इति 
ವಿಚಾರ್ಯಮಾಣೆ ತತ್ರ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ತ್ವಂಪದಸ್ಯ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಜೀವ ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಈಶ್ವರ ಎಂಚ ಶಕ್ಯಾರ್ಥತ ಜೀವೇಶ್ವರೌ ತತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಕಿಂತು ಇಮೌ ಉಭಾವಿ ಮಾಯ ಕಲ್ಪಿತೌ ಅನೋ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತ್ವನ್ನ ಜೀವ ಕಲ್ಪಿತ ಇತ್ಯಂಗೀಕುರು ಕಂ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಕಲ್ಪಿತೋ ವಾ ಇ ಚೇತ್ ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಕಲ್ಪಿತ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪನ್ನ ಕಲ್ಪಿತ ಕಿಂತು ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರತ್ವಂತು ಕಲ್ಪಿತ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ವರ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ತಕಲ್ಪಿತ್ವೀ ಯದೀಶ್ವರ ಈಶ್ವರತ್ವ ತತ್ ಮಾಯ ಕಲ್ಪಿತ ಅಥ ಮಾಯಸ್ಮೈತನ್ಯ ಬಹೂನಿ ಸೃಜತಿ ಇಂದ್ರೋ ಮಾಯಿ ಪುರುರೂಪ ಇಯತೆ ಶ್ರುತಿ ಇಂದ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಾಯ ಬಹೂನಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಇತಿ ರೂಪದ್ವಯ ಅತೈವ ತಾಪನೀಯಶ್ರುತ ಜೀವೇಶ ವಾಭಾಸೇನ ಕರೋತಿ ಮಾಯಾಚಾವಿಯಾಚಯಮೇವತಿ ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಇತಿ ಇಮಿ ಇಮೇ ದ್ವೇ ರೂಪೆ ಮಾಯ ಕಲ್ಪಿತೆ ಉಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮನಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಇದು ದರ್ಶಯಂತ ಮಾಯಾಖ್ಯಾಯ ಕಾಮಧೇನೋ ವತ್ಸೌ ಜೀವೇಶ್ವರ ಉಭೌ ಕಾಮಧೇನು ವರ್ತತೆ ಕಾಚಿತ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವಾ ಸರ್ವ ಸೃಜತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪಿ ಜನನಿ ಸಾ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚ ಜನನಿ ಸಾ ಮಾಯ ಮಾಯಾಖ್ಯಾಯ ಕಾಮಧೇನೋ ದೌ ವತ್ಸೌ ಏಕ ಜೀವ ಅಪರ ಈಶ್ವರ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಪಿಬತ ದ್ವೈತ ಜೀವೇಶ್ವರೋ ಯಾವತ್ಪರ್ಯಂತ ಕಲ್ಪನಾ ವರ್ತತೆ ತಾವತ್ಪರ್ಯಂತ ಅಯಂ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುವರ್ತತೆ ಕಿಂತು ಅಂತೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ್ವೈತಮೇವ ಹಿ ಯಥೇಚ್ಛಂ ಪಿಬತ ದ್ವೈತ ತತ್ವದ್ವೈತಮೇವ ಹಿ ಉಕ್ತ ಅಥ ಜೀವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪಿತ ಕಶ್ಚನ ಮುಖ್ಯ ವೇದಾಂತ ವಿಷಯ ತತಃ ಪರಂ ಅನ್ಯ ವಿಷಯ ಆಯಾತಿ ಕಲ್ಪಿತ ಚೇತ್ ಏಕ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪದ್ವಯ ಕಥಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಮಾಯ ಕಲ್ಪಿತ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಮಾಯ ಏಕ ಏಕ ಮಾಯ ರೂಪದ್ವಯ ಕಥಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ರೂಪದ್ವಯ ಸೃಷ್ಟೌ ಕಥಂ ಕಾರಣ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕಥಂ ಜೀವ ಕಲ್ಪಿತ ಕಥಂ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪಿತ ತತ್ರಿ ವಾದತ್ರಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ತತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ಆಭಾಸವಾದಶ್ಚೇ ತಾರ ಅಯಮೇವ ಅಸ್ತಿ ಜೀವ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಅಯಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೂತ ಯರ್ಪಣೆ ಜಲೆ ವಾ ಮುಖ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತಿ ತದ್ವತ್ ಮಾಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಜೀವ ಅತ್ರ ಆಭಾಸವಾದೋಪಿ ಉಕ್ತಿ ಆಭಾಸವಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಮಹಾನ್ ಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತೆ ಸಹ ಮಿಥ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಭಾಸ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತತ್ರ ಆಭಾಸಸ್ತು ಕಲ್ಪಿತ ಆಭಾಸವಾದ ಜೀವ ಮಿಥ್ಯಾತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಜೀವ ಸತ್ಯ ಅಥ ಜೀವೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯ ಆಭಾಸವಾದಿ ಐಕ್ಯಮೇವ ಕಿಂತು ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಭಿನ್ನ ಅಪರಹವಾದ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ತತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ವಿವರಣಕಾರ ಆಭಾಸವಾದ ವಾರ್ತಿಕಾರಣ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ಭಾಮತೀಕಾರ ಯಥಾ ಮಹಾಕಾಶ 
ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನೇನ ಘಟೇನ ಉಪಹಿತೋ ಭವತಿ ಘಟೋಪಹಿತ ಆಕಾಶ ಘಟಾವಚ್ಛಿನ್ನ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತದ್ವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕಶ್ಚಿದ್ ಉಪಾದಿರ್ಭವತಿ ತೇನ ಉಪಾಧಿನ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ತದೇವ ಜೀವ ಎಂ ಈಶ್ವರ ಅಪಿ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಅನಂಗೀಕೃತ್ಯ ಅವಚ್ಛೇದವಾದಿನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಸರ್ವಸ್ಮಿನ್ನಿ ವಾದೇ ಮಾಯಾ ಅಚಿತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ಅಸ್ತೇ ಮಾಯಾ ವಿನ ಭೇದ ಉಪಪಾದಯಿತು ನ ಶಕ್ಯತೆ ಯತ್ರ ಕ್ವಾಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದ ವಕ್ತವ್ಯಷ್ಟೇ ಮಾಯಾ ಆದಾಯ ವಕ್ತವ್ಯ ತತ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಸಂತಿತ್ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಭವತಿ ಸಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನ ಸಾಂಖ್ಯಮತೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿಂತು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೂಯಮಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಾ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನೇಕ ನಾಮ ಉಚ್ಯತೆ ತಕೃತೆ ಪಂಚದಶೀಕಾರ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಯ ಚಿದಾನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸಮನ್ವಿತ ತಮೋ ರಜಸ್ಸತ್ವ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಧ ಸತ್ವಶುದ್ಯವಿಶುದ್ಧಿಭ್ಯಾ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಚೇ ಮತೆ ಪ್ರಕೃತೆ ರೂಪದ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಯ ಸತ್ವಶುದ್ಯವಿಶುದ್ಧಿಭ್ಯಾ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಚೇ ಮತೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಾ ಮಲಿನ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಭಾಗ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಇೋಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ತತ್ವಗುಣ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸತಿ ಸಾ ಮಾಯಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ರಜಸ್ತಮೋಭ್ಯಾಂ ಅನಭಿಭೂತ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಯಾ ರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಯೋರೇವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಸತ್ವಗುಣ ಅಭಿಭೂತ ಅವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಥ ದೌ ಭೇದ ತಾಯಾ ಉಪಾಧಿ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಉಪಾಧಿ ಮಾಯಾ ಜೀವ ಉಪಾಧಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಅತ್ರ ಪುನಃ ಮಾಯಾ ಅವಿದ್ಯೋ ಸ್ವರೂಪ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಮಾಯಾ ಈಶ್ವರ ಉಪಾಧಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಜೀವ ಅಸ್ತೇವ ಕಿಂತು ಕಾ ನಾಮ ಮಾಯಾ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಯಂತಿ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ದ್ವಯಂಹಿ ಮಾಯಾ ವಿಕ್ಷೇಪಾವೃತಿ ತಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿರ್ಲಿಂಗಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತ ಸೃಜತಿ ಶಬ್ದ ವದತಿ ವಿಕ್ಷಿಪತಿ ಸೃಜತಿ ಮಾಯಾ ಸೃಜತಿ ವಿಕ್ಷಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಇಂ ಯಾ ಶಕ್ತಿರ್ವರ್ತತೆ ಮಾಯಾ ಇಂ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಅಪರಾಶಕ್ತಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುತತ್ವ ಆವರಣೋತಿ ಅಂತರ್ ದೃಗ್ ದೃಶ್ಯೋರ್ಭೇದ ಬಹಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಸರ್ಗೋ ಆವರಣೋತ್ಯಪರಾಶಕ್ತಿ ಸಾ ಸಂಸಾರ ಕಾರಣ ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಆವರಣೋತಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಸಾ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆ ಶಕ್ತಿ ಯದ ಅಸ್ತಿ ತದಿ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವತಿ ತದಿ ಮಾಯಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಚೇತ್ ತದಾ ಮಾಯಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಅವಿದ್ಯಾ ವಿಕ್ಷೇಪ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಾ ಕಥಂ ಎಂ ವಿಭಾಗ ಕ್ರಿಯತೆ ಲೋಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಅನುಸೃತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಉಪಾದನೀಯ ಜೀವಸ್ಯ 
अल्पज्ञत्व कांष्टिदेव विषयान जीवा जानाति बहव विषया तस् अज्ञाता कदाचि कशि कंचि विषय जानाति आवरण वर्तते जीवस्य से किंतु जीव बहु स्रष्टु न शक्नोति किमपि न सृजति अथवा अल्प सृजति वक्त परमात्मनस्तु न तथा सह सर्व सृजति सर्व जानाति अतः तस्य विक्षेपशक्ति मुख्या भवती आवरणशक्ते गौण विद्यमाना की सा ईश्वर से विषय वस्तुतत्व न आवरणी तथा च आवरणशक्ति प्रधान या इं अविद्या सा जीव से उपाधि विक्षेपशक्ति प्रधान माया ईश्वर से उपाधि अन्या कशन विभाग अत्र अपर प्रकार वर्तते माया अविद्या विभाग कृत्वा जीवेश्वर स्वरूप उपादित एकदपेक्षया प्रकारातर कार्योपाधि जीव कारणोपाधिश्वर कार्यम नाम अंतकरण अंतकरण जीव से उपाधि एवं कारणोपाधिश्वर माया ईश्वर से उपाधि मयायां भेद स्वीक्रीयते चेत प्रागुक्तरीत विभाग दयती माया एक वर्त है एक सा सा ईश्वर से उपाधि जीव से उपाधिस्तु अंतकरण तदव कार्यशब्देन उत्त अयमी अन्य प्रकार अन ईश्वर प्रतिबिंब इति स्वीकृत इदमुक्त किंतु जीव एव प्रतिबिंब ईश्वर से प्रतिबिंब रूपत्वी स तो कवल बिंबभूत पक्ष ईश्वर से प्रतिबिंब रूपत्वी यहाँ विवरणकाराण अयम पक्ष भवती माया एक वर्त है त्र मया अविद्या विभाग न वक्त यद्यपि नाम दयाम श्रूयते भाष्यकार अविद्यात्मिका बीजशक्ति माया इत अन्द्य विद्यात्रिगुणात्मका कार्यानुमेया सुधी एव माया इत बहुत्र अविद्या माया शब्द साधिकरण्यम तैयार प्रयुक्त त्र परस्पर माया अविद्यो भेदो नास्ति अतः एक एव सह उपाधि पुराणेश्वि विभेद जनके ज्ञाने नाशम आत्यंतिके गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदम असंतंक करिष्यदी विभेद जनके ज्ञाने नाशम आत्यंतिक गते तत्र एक वचन से प्रयोग विभेद जनके अज्ञाने एवं अज्ञान अविद्या माया तरत्यद्यादता हृदय यस्वेशिते योगी मयां अमेय तस्म विद्यात्मे नम वर्तते त्रापी अविद्यां मयां अविद्या माया शब्द साधिकरण्यमस्तीनश्च एक वचन से प्रयोग एवंच सा माया अथवा अविद्या एक अतः सा अविद्या अथवा माया जीव से उपाधि तरी ईश्वर कथम ईश्वरस्तु बिंबभूत ईश्वर बिंबभूत प्रतिबिंब से उत्पत्त उपाधि कारण स च उपाधि माया अथवा विद्या सा जीव से उपाधि इति प्रकार दर्शित मे सर्वे प्रकार चिद्य प्रक्रिया चिचातुर्विध्य प्रक्रिया वर्त अन्य प्रकार चिचातुर्विध्यमर्थ चैतन्यम उपाधि चतुर्विधम भवती विद्यारण्य मुनि कूटस्थो ब्रह्म जीवेशिचतुर्विध घटाकाश महाकाश जलाकाशाभ्रखे यथा 
आकाश एक स च आकाश उपाधि अनेको घटाकाश इतने घटेन परछिन्न आकाश घटाकाश एवं घटे यदा जलम स्थापित तस्मिन् जले प्रतिबिंबित आकाश जलाकाश अन घटाकाश महाकाश महाकाश अपरछिन्न आकाश अब्रखम मेघाकाश मेघे विद्यम ये जल अवयवा तुषार रूपा तेषु प्रतिबिंबित आकाश मेघाकाश एवं घटाकाश महाकाश जलाकाश मेघाकाश आकाशे चातुर्विध्यम यथा एवं चैतन्यम चतुर्विधम कूटस्थ ब्रह्म जीव ईश्वर त्र कूटस्थ अपरम रूप तैह प्रदर्शित तत्म प्रदर्शित अयं जीव स्वात्मा संसारी कर्म करोति भुंक्ते तस्य देहादय उपाधय सी देहादिषु जायमु अयं जीव उत्पन्न भाति सर्व विध संसार धर्मा अस्मिन् जीवे प्रतीयन्ते तथा कश्चन अन्य वर्तते यह देहादिषु विकारेशु जायमु सत्स्वी स्वयं विकार नाभवती त्रिष्वी कालेशु सर्वात्मना एक रूप एव ठति अयम कूटस्थ यकार चैतन्य कूपेण कदा पिणाम नाव प्राप्त इतरेशु परिणा जायंत इतरेशु परिणा विकारेशु जाते स्वयं तो अपरिणामित्वेन रूपेण सर्वदा परिणमानस्य अधिष्ठानतया अधिष्ठति सह कूटस्थ कूटस्थ एक अपर जीव स एव त्र चिदाभास अस्ति कूटस्थ ब्रह्म ब्रह्म प्रसिद्ध अस्ति ईश्वर ईश्वर से स्वरूप प्रागुक्त एवं कूटस्थ अन्नमें प्रकार अत्र योजयित्वा इति पश्याम चित चातुर्विध्यम विद्यारण्य मुन अन्नोपि प्रकार दर्शि चिपट दृष्टा चिदीप प्रकरण वर्तते त्र तो यथा घटे अवस्था चतुष्ट यथा पटे पटे स्वतशुभ्रोत धौत सैट्टिन्न विलेपना मश्याकारे लाछित सरंजित वर्णपूर्ण एक वस्त्र से उत्पत्त चतस्र अवस्था यहाँ तद्वत् अपंच से उत्पत्ता परमात्म चारी रूपाणी त्र चि अंतरिया सूत्रात्मा विराट इति ईश्वर से चारी रूपाणी केवल या चिवर्तते सा चि अंतरिया स्वतंतरिया माया भी सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म प्रपंच यदा सृजति तदा तस्य माया भी माया भी सूक्ष्म सृष्टि स्वतंतरिया स्वत अंतरिया माया भी एवं विभाग माया भी मोपाधि सहित अंतरिया सूक्ष्म प्रपंच यदा सृजति तदा सूत्रात्मा अथवा हिण्य गर्भ इतने स्थूल प्रपंच यदा सृजति तदा विराट आत्म अर्थात परमात्म सविशेषा त्रिनी एक पारमाकमी अन्या काचि चिचातुर्विध्य प्रक्रिया विद्यारण्य मुनि अन्ोप प्रकार दर्शि जीव से जीवस्य जीव से पारमाक व्यावहारिक प्रातिभासी 
इति रूपत्रे कहा पारमार्थिक कहा जीवा यस्य जीवस्य ब्रह्मणा सह अभेदा बहुधा श्रूयते श्रुतिषु सह पारमार्थिको जीवः अनंतरम यह जीवः संसारम अनुभवति मायया संसारम अनुभवति मायया अंतःकरणम कल्पितम अंतःकरणम यस्य उपादिर्भवति सह जीव जीवः व्यावहारिक जीवः अपरः प्रातिभासिक यह स्वप्न प्रपंचम पश्यति तत्र निद्रा इति अपराशक्तिर भवति तया शक्त्या व्यावहारिक जीवोपि समावृतो भवति सा स्वप्नावस्था स्वप्नं पश्यति जीवः सह प्रातिभासिक एवमपि अन्य प्रकारः कूटस्थः चिदाभासः इति यदा प्रकारद्वयम् उक्तम् तदानि कूटस्थस्य पारमार्थिकत्वं चिदाभासस्य च मिथ्यात्वं ज्ञेयं चिदाभासः कथं मिथ्या भवति चिदाभासो नाम जीवकलु कथं जीवः मिथ्या इति चेत् अस्यां प्रक्रियायां यथा ब्रह्म भिन्नं जगत् मिथ्या इत्युच्यते तस्मिन् ब्रह्म भिन्ने जगति अयं जीवः चिदाभासोपि अंतर्भूतो भवति अतः यथा शुक्तौ दृश्यमानस्य रजतस्य मिथ्यात्वं यथा वा रज्जौ प्रतीयमानस्य सर्पस्य मिथ्यात्वं तथैव ब्रह्मणि प्रतीयमानस्य अस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं इत्युच्यते एवमेव यथा ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य प्रतीतिः तद्वदेव कूटस्थे चिदाभासस्य प्रतीति कूटस्थे जीवः समारोपितः शुक्तौ रजतं समारोपितं यथा तद्वत् कूटस्थे चिदाभासः समारोपितः स एव चिदाभासः जीवः तस्य कल्पितत्वे अपि चिदाभासस्य कल्पितत्वे अपि चैतन्यरूपेण सह जीवः नित्यः भवति यतः तस्य अधिष्ठानं कूटस्थः अथवा कूटस्थ चैतन्य एवञ्च चिदाभासः कूटस्थः अनयोर मध्ये कूटस्थ चैतन्यं पारमार्थिकं चिदाभासः मिथ्या जीवः तर्हि कथं तयोरैक्यं भवति एकं पारमार्थिकं अपरं मिथ्याचे तयोरैक्यं कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् अत्र कः अभिप्रायः याभिः श्रुतिभिः जीवेश्वरयोः ऐक्यम् उपदिश्यते तासां कः अभिप्रायः इत्युक्तौ सर्वात्मना ऐक्यम् इति अभिप्रायो न जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्युक्तौ जीवः ब्रह्मणः भिन्नो न भवति जीवः ब्रह्मा भिन्नः इति नोच्यते किन्तु जीवः ब्रह्मणः भिन्नो न एतावत् अभेदः इति न वन्तव्य कुतः प्रागुक्तरीत्या मिथ्या सत्य पदार्थयोः अभेदः भवितुं नार्हति अत एव यथोक्तं सूत्रकारेण तदनन्यत्वम् इति तदनन्यत्वं नाम तत्रापि अनन्यत्वशब्देन ऐक्यं नोच्यते किन्तु आकाशादि प्रपञ्चस्य ब्रह्मणः भेदो नास्ति प्रपञ्चः ब्रह्म भिन्नो नास्ति एवमेव चिदाभासः कूटस्थात् भिन्नो न इत्यभिप्रायेण महावाक्यानि प्रवृत्तानि इति अत्र मन्तव्यम् इदमेव शास्त्रे बाधायां सामानाधिकरण्यम् इत्युच्यते कः अर्थः अस्य आरोपितस्य वस्तुनः बाधः भवति अधिष्ठानतत्वं यदा ज्ञातं तदा आरोपितं बाध्यते एवञ्च अधिष्ठानतत्वज्ञानेन आरोपितस्य योयं निषेधः क्रियते तस्य निषेधस्य प्रयुक्तानां निषेधार्थं प्रयुक्तानां पदानां यदिदं सामानाधिकरण्यं बाधायां सामानाधिकरण्यं इत्युच्यते किन्तु विवरणमते अभेदे सामानाधिकरण्यं इत्येव प्रसिद्धमस्ति 
ಜೀವೇಶ್ವರಯೋ ರಭೇದ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈ ಜೀವೇಶ್ವರಯೋ ಅಭೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಅಥ ಅಭೇದೆ ಇದ ಸಾಮಾನಾಕಿ ಕರಣೀಯ ಅಯಂ ಕಶ್ಚನ ಅನ್ಯ ಮಹಾನ್ ವಿಷಯ ಬಿ ಕಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯು ಬಾಧಾಯ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ ಕುತ ಅಭೇದೆ ವಿವರಣರೀತ್ಯಾ ಪಶ್ಯಾಮಶ್ಚೇತ್ ಅಭೇದೆ ವಕ್ತವ್ಯ ಕಂತು ಭಾಷೆ ವಯಂ ಬಹುತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮ ಅಪವಾದೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಯ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ತದಾ ತತ್ವಸೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಉದಾಹೀಯತೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರೈ ತತ್ವಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವರ್ಣನಾವಸರೆ ನಾಸಿ ಸಂಸಾರಿ ಕಂತು ತದ್ಯತ್ ಜಗತ ಕಾರಣಭೂತ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ನೇದ ರಜತ ಕಂತು ಶುಕ್ತಿರೇವ ತದ್ವತ್ ನಾಸಿ ಸಂಸಾರಿ ಕಂತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತ್ಯವ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಾಂ ದರ್ಶನ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಅಪವಾದ ಅಥವಾ ಬಾಧಾಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಜ್ಞಾತ ಅಪರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ತತೆ ಜೀವಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರೂಪ ವಿಭಾಗ ತತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪಣ ವದಶ್ಚೇತ್ ಜಾಗೃತವಸ್ಥಾಭಿಮಿ ಜೀವ ವಿಶ್ವ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ವ್ಯಷ್ಟಿಪ್ರಾಯಣ ಜೀವ ಸಮಷ್ಟಿಪ್ರಾಯಣ ವಿರಾಡಿತಿ ವೈಶ್ವ ಆಂಧ್ರ ವ್ಯಷ್ಟಿಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಾಭಿಮಿ ಜೀವ ಸಮಷ್ಟಿಸ್ಥೂಲ ಶರೀರಾಭಿಮಿ ವಿರಾಟ್ ತಥ ವ್ಯಷ್ಟಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಾಭಿಮಿ ಸಹ ತೈಲ ಸಹ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಾಭಿಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಕೇವಲ ಕಾರಣರೂಪೇಣ ತಿಷ್ಠತಿ ಯತ್ ಅಜ್ಞಾನ ತತ್ರ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರೋಪಾಧಿಕ ಜೀವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅನಂತರ ಸಮಷ್ಟಿಭಿಪ್ರಾಯಣ ಸಮಷ್ಟಿ ಜ್ಞಾನ ಉಪಾಧಿಕ ಈಶ್ವರ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಎಂಚ ವಿಶ್ವತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಇ ವ್ಯಷ್ಟು ವಿಭಾಗ ತಥೈವ ವೈಶ್ವಾನರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಈಶ್ವರ ಅನಯೋ ರೈಕ್ಯಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿಪ್ರೇತ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಶ್ರುತೌ ಅನ್ಯತ್ರಿಪಾದಿತ ವರ್ತತೆ ತುರೀಯ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾ ಇಮಿ ತ್ರೀಣಿ ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅಥ ಜೀ ವಿಶ್ವ ವೈಶ್ವಾನರಯೋ ಐಕ್ಯ ತೈಜಸ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಯೋ ಐಕ್ಯ ತಥೈವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಈಶ್ವರಯೋ ರೈಕ್ಯ ಕಥಂ ಮನೋ ಸವಿಶೇಷಯೋ ಐಕ್ಯ ಸವಿಶೇಷಯೋರಿ ಅನೋ ತತ್ವಂತು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಥ ಸವಿಶೇಷಯೋರೇವ ಐಕ್ಯ ಸಂಭವತಿ ಚೇದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪೇಣ ಐಕ್ಯ ಅಥ ಯತ್ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತ್ರ ತದೇವ ತುರೀಯ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಚತುರ್ಥ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ತತ್ರ ಪುನಃ ಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ ತುರೀಯ ಭೇದನ್ ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾತೆ ದ್ವೈತನ್ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇವ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಕಾರಿಕಾ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅನಂತರ ಜೀವಸ್ಯ ಈಶ್ವರ ಅನೇಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಚೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯ ವಾದತ್ರಯ ವಾದತ್ರಯೇಪಿ ಆಭಾಸವಾದ ಉಕ್ತ ಇದಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದೋಪ್ಯುಕ್ತ ಅನ್ಯವಾದ ಭಾಮತೀಕಾರಣ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬೂಪ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನ ಜಾತೆ ಅವಚ್ಛೇದವಾದ ಮತ ಕುತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕದಿ ಕಸ್ಯತಿ ಕುತ್ರ ಯರ್ಪಣೆ ಮುಖಸ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ತತ್ರ ಮುಖಾತ್ ದೂರೆ ದೇಶೆ ದರ್ಪಣ ವಿದ್ಯತೆ ದರ್ಪಣೆ ಕಿಂಚಿತ್ ರೂಪಿ ಮುಖೇಪಿ ರೂಪಿ ತಥಾಚಂ ವಸ್ತು ರೂಪವತ್ ಸ್ವಯಂ ರೂಪವತ ತನ್ನಸ್ಮಿನ್ ರೂಪವತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜಾತೆ 
प्रकृते किम अविद्याया रूप वर्तते चैतन्यम अविद्यायां प्रतिबिंबते दर्पणस्थानिया अविद्या तरी अविद्याया किम रूप यतिबंध जायते चैतन्य चैतन्य तस्या किं रूप रूप नास्ति अशब्दमस्पर्शम रूपम व्यय तरी नीप से चैतन्य प्रतिबिंब कथम निरूपायां अविद्यायां प्रतिबिंब कथम प्रतिबिंबवाद अवच्छेदवाद निराकुर् यद्यपि त्र त्र कचिवाक्या दृश्य प्रतिबिंब जायते इत्यर्थे तथा प्रतिबिंब से असंभवा अवच्छेदवाद अभिम तथा चेक महाकाश यहाँ उपाधिना अनेका रूपाण प्राप्त घटा अवच्छिन्न चैतन्यम तद्वत् अविद्यारूपेण उपाधिना अवच्छिन्न चैतन्यम जीव अविद्यावच्छिन्न अथवा अज्ञानवच्छिन्न चैतन्यम जीव त्र यमात्मा अविद्यादयाह आश्रय नरमात्मा निरुपाधिक अविद्यां स्वीकृत अविद्यावच्छिन्न चैतन्य जीव अविद्याहित केवल चैतन्य रूप ईश्वर अवच्छेदवाद मते अभिप्राय वर्णि अने वादे सर्वे वादा नैव वक्त अपेक्षा नास्ति जीव ईश्वर इत्यादि विभाग अस्ति चेत खलु व्यवस्था वादनीय तथा नास्त एक वर्तते जीव एक जीव एक जीववाद यथा स्वप्न द्रष्टा पुषा एक बहुधम त्र पश्य स्वात्मा पश्य स्विन्न पश्य बहुविधा वस्तूं सृष्टा मनते बहुविधा वस्तूं पश्य तथा द्रष्टा तो एक तदेव जीव एक स्वयं स्व अज्ञान सर्व सृजति स्विन्नमी मनते स्वापेक्षया अन्दस्ती मनते यथा स्वप्ने तथा जागृति त्र वेदात सिद्धांत मुक्तावली कशन प्रसिद्ध ग्रंथ अस्त लघुग्रंथ तस्म ग्रंथे इदम सर्व तैं निराकृत व्यावहारिक प्रातिभासिक विभाग न कर्तव्य एक पारमार्थिक वर्तते त्र व्यावहारिक सत्ता प्रातिभासिक सत्ता इत्यादि न वक्त स्वप्ने यथा तथा इदम सर्व अतः अस्वादे यदि आक्षेप अस्त आशंका जायते तरी स्वप्न दृष्टाश्रित सर्वस्पार वक्त शक्य है अतः अत्र संभावित सकल शंका पंक प्रक्षा स्वप्न दृष्टात सरल धारय कर्तव्य दीक्षित वाक्यं प्रयुक्त कथम भवती एक जीवस्टेट सर्वोपव्यवहार इतना यथा स्वप्ने भवती तथा अतः स्वप्न जागरते स्थाने शेक माहुर्मनीषिणी मंडूक्यकारिका मंडूक्यकारिकायाम संबद्ध अर्थ दृश्य व्यवहार से निर्वाहा जीव ईश्वर विभाग दर्शनीय परमातस्तु भेद नास्ति यद्यपि व सूत्रा पशा त्र भेद विपदेशाचान्य नेतरोपत्ते इतम सूत्रा दृश्य कि भाष्यकार स्पष्ट दर्शित यस्मा तदुण सारत्वा तद्यपदेश प्राजवत सूत्रे जीवस्य कर्तृत्द धर्म उपाधि का दर्शित आत्मेती तो उपगछती ग्राहयती चूत्रे ऐक्यम दर्शित तदनमें ब्रह्म भिन्न से मिथ्यात्व दर्शित अतः भेद पारमार्थिको भवती अविद्या कल जीवेश्वर भेद आदाय सूत्रा प्रवृत्ता तस्मा 
यथेच्छम विभतान्वैतम तत्वमद्वैतम अद्वैत परमाथतःक्य कारिकाया मुक्त तथा जीवेश्वर विभाग लोकव्यवहार निर्वाहा कल यद्यपि शास्त्रे तात्पर्येण भेद न प्रतिपाद्यते किंतु लोके व्यवहार कथम वर्तते लौकिक व्यवहारो वा वैदिक व्यवहारो वा तथव यो वा भूता जायंते इत्यादी सृष्टिवाक्या सी एक भेद विहाय निर्वोढ़ अशक्य अतः कल्पित भेद आदाय सर्वस्या निर्वाह क्रीयते अस्म अवधेय अस्तु अस्तुता समय आवश्यक अस्ति अस्मिन् वैश्विक महोत्सवे अद्वैत अकाडमी द्वारा आयोजित अस्मिन् वैश्विक महोत्सवे एक शांकर दर्शन अवलंब्य विभिन्ना व्याख्या आयोजिता सी अहम अयोजकभ्य सर्वेभ्य नागराज महोदय एवं नितिनश्रीधर महोदय अन्ेभ्य कार्तज्ञयामी पुनः मिलाम अस्त धन्यवाद नितिन श्रीधर जी हेज गिवन मी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ giving a summary in english of uh, the sanskrit talk by acharya ganeshishwar dr mahodaya as usual i have to say that it is very difficult to give a summary of uh, any talk by any shastri or scholar because it is so dense uh, every word needs to be translated details are so important here but i'll try to give uh, a summary in, uh, in as much less time as possible today's uh, topic he has chosen is uh, the two important key words and concepts of vedanta called jiva and ishvara and he starts off as usual as all shastriya scholars do he starts off by saying that uh, that there is a jiva need not be established it is already there the, it is known in the world that there is something called jiva because we all say i am a jiva uh, and so on so shastra is required only to know the other entity called ishvara what is that ishvara whether such ishvara exists or not is a debated concept in various shastras some shastras agree that there is ishvara some shastras do not agree that there is ishvara but in vedanta vedanta goes by the existence of ishvara vedanta is one of the shastras and within vedanta uh, what are the sources prasthana treya anishas bhagavad gita and brahma sutras where in what way jiva is talked about in vedanta we can see in upanishads that it is talked in terms of uh, using words like jiva atman uh, purusha etc ishvara is also talked about in several different ways within upanishads in bhagavad gita also jiva or atman is described by with through several expressions like something which does not is not born does not die etc and ishvara is also discussed in bhagavad gita so we come to brahma sutras there 
in different adhikaranas in different chapters this question is raised and discussed in various sutras of brahma sutras so what is the essence of the whole discussion ganesh ishwar bhaji has uh, distilled the whole thing into actually using uh, a statement in the shastra called both jiva and ishvara are vishuddha chaitanya vishuddha chit it is which is consciousness a pure consciousness both are then why should there be a difference why should be we be talking about two different entities if both of them are pure consciousness why should we be talking about two different entities he then says that there are different ways of explaining this requirement of talking about the same pure consciousness in two different terms called jiva and ishvara and then he introduces two different methods of analyzing this one method is it uh, uh, classifies the types of consciousness into three so it is a three way differentiation of consciousness and he says that there is a four way differentiation of consciousness also but let me first explain the three way differentiation of the consciousness he says and he spent a lot of time explaining that the three way differentiation of consciousness during the explanation of the three way differentiation of uh, consciousness he talks about the difference between uh, what are these three they are jiva the individual self and ishvara which is talked about in terms of uh, the creating force the controlling force or whatever and maya is the other one maya uh, is also a consciousness it is three types of consciousness so now this what is being called as maya is what then he uh, goes on to explain that both jiva and ishvara have maya as the basis of their existence but it takes two different forms the same maya takes two different forms in the case of jiva it is in the form of avidya it is in the case of ishvara it is uh, in the case of uh, jiva it is in the form of avarana jnana also and in the case of ishvara it is in the form of creative force with with shape and shakti creative force so we, uh, when we classify the power into two different powers with shape and shakti which is in the form of creation avarna shakti which is in the form of hiding jiva is having hiding as uh, the basis of its existence how because he, the jiva is not able to know at that time as jiva's existence all its actual nature of ishvara that is being hidden so maya here is in the form of hiding avarana whereas in the case of ishvara it is in the form of creating uh, including jiva all other entities of the reality and uh, the same thing can be talked about in terms of uh, in the case of jiva it is in the form of avidya the uh, wrong knowledge false knowledge it is in the form of false knowledge avidya so he went on explaining in how many different ways the difference between jiva and ishvara can be understood using the other entity called maya all the three together make the three forms of chit is what is explained at that stage and then he takes up an argument that okay 
finally you say that uh, they are the two different forms of the same consciousness if they are the two different forms of the same consciousness what is the necessity of these two in what way do you explain the difference between these two then he uh, goes into various arguments uh, various ways of explaining uh, this need for differentiating these two entities then he uh, mentions various arguments like pratibimbavada uh, some people explained uh, the relationship between jiva and ishvara in terms of uh, one being the image mirror image of the other and there uh, there is another argument which is avachedavada one being the limited form of the other he there mentions that bhamatikara comes up with the argument that the jiva is only the limited form of ishvara whereas the other uh, scholars vivaranakara and others explain the uh, relationship be between ishvara and jiva to be uh, the original object and its mirror image and Uh, for a long time he took up the uh, argument of pratibimbavada and explains how that pratibimbatva is explained in shastra goes into various details actually if i take up all those details again it will become the same uh, amount of uh, talk uh, we have no such time so i am not going into those details but uh, the uh, beauty of that is that uh, we have uh, various a lot of vocabulary in the shastra uh, in one upanishad uh, you have vaishva tejasa pragna so in what way vaishva tejasa pragna can be related with this in uh, other upanishads we have concepts like hiranya garbha uh and virat all these in what ways they can be related to this all these details he went on uh, giving actually upanishads uh, bring these vaishva tejasa pragna in relationship with waking state uh, dreaming state and conscious state so in what way they can be explained to explain the relationship between uh jiva and ishvara and their different states and then he comes to the uh explanation method of explanation of four categories uh then he says what is added in this fourth uh, category analysis is kutastha what is kutastha which does not change with changing states is kutastha for example uh, the consciousness of i does not change during childhood uh, and other stages of life the consciousness of i remains the same or consciousness of i remains the same in the waking dreaming and conscious states or present past and future states so what remains as the uh, constant that is the kutastha so he goes on to explain and there actually the other words like brahman and jagat also come usually people expect these words brahman and jagat but ganesh ishwar bhat ji was uh, spending a lot of time without even bringing these words uh, brahman and jagat uh, here he brings them and says just as uh, in shastra analogies like shell appearing to be silver or a rope appearing to be snake or rod to explain the relationship between brahman and jagat brahman is the actual rope but jagat is the uh, appearance of snake shell sea shell appears to be silver uh so uh, the actual seashell there is brahman but it appears to be uh, silver that is uh, jagat 
So in the same way, the uh, relationship between Jiva and Ishvara are also in the same way. So the same consciousness is appearing to be Jiva, though it is actually Ishvara. That is how we can explain the non-differentiation between Ishvara and Jiva. And then he goes on to say that this Kutastha nature, uh, the lack of differentiation, all this. In the beginning itself, he brings up the concept of Nirvishesha and Savishesha nature of these entities. So this Nirvisheshatva is what is actually making the Kutastha the Kutastha. So he goes on to explain um, how uh, Shastra has different methods of explaining this. He brings together all the various methods of explaining them. And uh, he uh, brings in works like uh, Vedanta Panchadashi and other works, uh, Vidyaranya's work. Uh, there you, you can see that there is a very clear statement that as long as you are in Dvaita, you may enjoy it, like you enjoy the mill, but ultimately it is Advaita only is the statement given there. And in other Prakarana Grandhas, uh, also like Vedanta Muktavali and uh, other texts, uh, different analogies are given to explain these differences. So by doing that, uh, whether it is mirror image uh, or limitedness or whatever, when it comes to books like Vedanta Muktavali, they even say that the differentiation actually he brings in the concepts of Vyavaharika, Pratibhasika, and uh, Paramarthika, which is very popular within Advaita Vedanta, and uh, shows which of these is actually Pratibhasika, which of this is uh, Vyavaharika. And then he says that the people who do not even agree with this uh, mirror image uh, philosophy, mirror image ways of explaining and limitedness way of explaining, they say that uh, we can use this dream uh, analogy to explain. So when we use the dream analogy to explain, it is neither mirror image uh, approach nor even limitedness approach. The dream analogy itself is sufficient to explain uh, the relationship between Jiva and Ishvara uh, is uh, uh, what is uh, mentioned there. So with uh, with all these uh, intricacies, uh, Ganesh Ishwar Bhaji, uh, brought in the in a very logical and systematic way. In how many different ways various Maulika uh, Prasthanatraya uh, Granthas and also with the help of Prakarana Granthas, he explains in what how many different ways the relationship between Deva and Ishvara, which is actually uh, the same consciousness explained in two different ways or perceived in two different ways, he brings in in a very logical and systematic way. Thank you. Thank you, Acharya, for that. Uh wonderful session. I don't know if that even does justice to uh, how you addressed us today. And thank you, Nagraji, for the uh, very comprehensive summary for those of us who are not very well versed with Sanskritam. Um, I, we will conclude the uh, session with a Shanti part. Oh, Purnamada Purnamidam Purnahat Purnamudachete Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om 
शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम बिफोर वी लीव एन अनाउंसमेंट फॉर टुडे इवनिंग सेशन Swami Tyagananda ji will address us on the topic seeing one everywhere hope to see you at 7 pm today thank you